வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொன்னங்களே மீண்டுமாக இந்த வான்வழி வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நாட்களில் சபை சரித்திரம் சக்தி ஹிஸ்ட்ரி என்ற தலைப்பில் நம்ம படித்து கொண்டிருக்கிறோம் பல கருத்துக்களை ஏற்கனவே நீங்கள் கேட்டீங்க சரித்திரம் இல்லைன்னு சொன்னால் நாம் அனாதைகளாக மாறிடுவோம் நமக்குன்னு ஒரு சரித்திரம் தேவை பழைய காலம் தெரிஞ்சால் தான் நிகழ்காலம் நமக்கு புரியும் நிகழ்காலம் தெரிஞ்சால் தான் எதிர்காலம் நமக்கு விளங்கும் ஆகவே வி நீட் ஹிஸ்ட்ரி கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை அதுக்கு ஒரு சரித்திரம் இருக்குது அந்த சரித்திரத்தை விரும்பாமல் படிக்காமல் தெரிந்து கொள்ளாமல் ஒருவர் சபையில் இருந்தால் அவர் ஒரு அனாதை போல தான் அவர் இருப்பார் காரணம் அவருக்கு தன்னுடைய வரலாறு தெரில குறிப்பாக கத்தோலிக்கர்கள் அவர்களுக்குன்னு ஒரு சரித்திரத்தை அவங்களே வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்கக்கிட்டேருந்து வடிகட்டப்பட்ட ப்ராட்டஸ்டன்ட் மக்கள் அவர்களுக்குன்னு ஒரு தனி சரித்திரத்தை வச்சுக்கிட்டாங்க இந்த ப்ராட்டஸ்டன்ட் மத்தியிலிருந்து வடிகட்டப்பட்ட இன்னொரு அமைப்பு தான் பெந்தயோச அமைப்புகள் அவர்கள் மத்தியில் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி எட்நூறு பிரிவுகள் இருக்குது அவர்களும் அவங்கவுங்களுடைய சொந்த சரித்திரங்களை நம்பிக்கொண்டிருக்காங்க இப்பொழுதெல்லாம் நம்ம பைபிள் எடுத்து சுவிசேஷ புத்தகத்தையும் அப்போசலுடைய காலத்தை பற்றிய அப்போசல் நடவடிக்கைகள் என்ற புத்தகத்தையும் படிக்கும்போது சபை சரித்திரத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் நம்ம கையில் இருக்கிற புதிய ஏற்பாடே நமக்கு ஒரு சரித்திரமாக இருக்கிறது த நியூ டெஸ்டமெண்ட் இட்ஸ் செல்ஃப் ஹிஸ்ட்ரி புக் பர்டிகுலர்லி த புக் ஆஃப் ஆக்ஸ் இட்ஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த சர்ச் இயேசு கிறிஸ்து தமது ஊழியத்தை தொடங்கும் போது அவர் தொடங்கின வார்த்தைகள் நமக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது பாருங்கள் மார்க் எழுதிய சுவிசேஷம் முதலாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் யோவான் காவலில் வைக்கப்பட்ட பின்பு இயேசு கலீலேயாவில் வந்து பேனால் அடிக்கோடுங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து காலம் நிறைவேறிற்று தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று மனம் திரும்பி சுவிசேஷத்தை விசுவாசியங்கள் என்றார் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய முதல் போதனை மனம் திரும்புங்கள் எதற்காக ராஜ்யத்திற்காக நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள் சுவிசேஷத்தை விசுவாசியுங்கள் காலம் சமீபமாயிற்று ஜீசஸ் ஸ்போக் அபவுட் த கிங்டம் அட் ஹேண்ட் ரிப்பெண்ட் அண்ட் பிலீவ் த காஸ்பு சகோதரில் இந்த ஒரு வசனத்தில் இயேசு நமக்கு ஒரு சரித்திரத்தை சொல்லுகிறார் காலம் சமீபமாயிற்று அந்த அர்த்தம் என்னென்னா ஆதியாம காலத்திலிருந்து இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கல்வாரி சிலுவை வரைக்கும் இருக்கிற அந்த காலகட்டம் தேவன் தமது குமாரனை ஒரு ராஜாவாக பூமியிலே அனுப்புகிறார் ஆனால் இந்த ராஜா ஒரு சிங்காசனத்தின் மேல் உட்காடுவதற்கு பதிலாக நம்முடைய பாவம் மன்னிப்பு நிமித்தம் கல்வாரி சிலுவையில் மறிக்கப் போகிறார் அதற்கான காலம் சமீபமாகிவிட்டது தேவன் தமது ராஜ்யத்தில் மக்களை சேர்த்து கொள்ளப் போகிறார் ஆகவே மனம் திரும்புங்கள் விசுவாசியுங்கள் சுவிசேஷம் என்பது இயேசனுடைய மரணம் அடக்க முயற்சிடுதல் ஆகவே நீங்கள் அதை விசுவாசியுங்கள் என்று சொல்கிறார் சகோதரில் மார்க் எழுதிய சுவிசேஷம் துவக்கத்திலேயே இதுதான் சொல்கிறார் ஒவ்வொரு சுவிசேஷ புத்தகத்திலும் த கிங்டம் அதாவது ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று த கிங்டம் அட் ஹேண்ட் ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று என்றே சொல்லிகிட்டே இருக்கார் எப்பவுமே ராஜ்யம் என்றத சொல்லுக்குள்ள நாலு விஷயங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு ராஜா இருப்பார் அந்த ராஜா ஆள்றதுக்கு ஒரு மக்கள் இருப்பாங்க அந்த மக்கள் இருப்பதற்கு ஒரு பூமி இருக்கும் அந்த மக்களுக்கும் ராஜாவுக்கும் இடையில் ஒரு சட்டம் இருக்கும் 
இந்த நாலு இருந்தால் தான் ஒரு ராஜ்யம் முழுமையாக கருதப்படும் ஏ கிங்டம் ஷோஸ் ஃபோர் திங்ஸ் ஏ கிங் ஏ நேஷன் ஆர் பீப்புள் ஏ லா புக் பிட்வீன் பீப்புள் அண்ட் த கிங் அண்ட் ஏ டெரிட்டரி வேர் த சிட்டிசன் நீட் டு லீவ் ஆகவே ஒரு ராஜ்யம் என்பது நாலு விஷயங்களை காட்டுது ஒரு அரசனை காட்டுகிறது அவன் ஆளுகிற பூமியை காட்டுகிறது அதற்குள் குடியிருக்கிற மக்களை காட்டுகிறது அரசனுக்கும் மக்களுக்கும் இடையில ஆளுவதற்கான சட்டம் ஒன்றை காட்டுகிறது இந்த நாலு விஷயங்களும் கிறிஸ்துவனுடைய போதனையின் கீழே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் யூதர்களுக்கு ராஜ்யம் என்று சொன்னால் புரியும் புரஜாதியர்களுக்கு சபை என்று சொன்னால் புரியும் அதனால தான் இந்த வார்த்தை சினானமஸ் ஒரு நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கம் போல ராஜ்யம் சபை என்ற இந்த ரெண்டு சொல்லும் ஒரே பொருளை உடையதாக இருக்கிறது இப்போ ராஜ்யம் சொன்னால் கிறிஸ்து ராஜா சபைன்னு சொன்னால் கிறிஸ்து அதனுடைய தலை ஆக ராஜ்யத்தினுடைய கேரக்டரும் சபையினுடைய கேரக்டரும் ஒன்றை தான் இருக்குது மத்தேயு பதினாறாம் அதிகாரம் இந்த பதினாறாம் அதிகாரம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ரூஃப் இங்கே இருக்குது நமக்கு சரித்திர சான்று ஒன்று இங்கே இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் மத்தேயு பதினாறாவது அதிகாரம் இங்கே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கருத்தை வெளியிடுகிறார் அது என்னென்னா இயேசு தான் தேவனுடைய குமாரன் என்ற அந்த கருத்தை அங்கே வெளியிடுகிறார் பாருங்கள் மத்திய பதினாறு பதினைந்தாவது வசனம் அப்பொழுது அவர் நீங்கள் என்னை யார் என்று சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் சீமோன் பொய்தரு பிரதியுத்திரமாக கவனிங்கள் பேனால் அடிக்கொண்டுடுங்கள் நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்றான் கிறிஸ்து என்று சொன்னால் மேசியா தீர்க்க தரிசனத்தில் அவர் மேசியா என்று சொல்லப்பட்டார் அடுத்தது இயேசு கிறிஸ்து மரியால் யோசேப்பனுடைய மகன் அல்ல அவர் ஆப்ரஹாமின் மகன் அல்ல அவர் தேவனுடைய குமாரன் அது மாத்திரமல்ல மனிதர்களுடைய குமாரர்களுக்கும் தேவனுடைய குமாரனுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது ஆதாம் முதற்கொண்டு பிள்ளைகள் எல்லாரும் மரணத்துக்கு உட்பட்டவர்கள் சாவுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஆனால் தேவனோ சாவு அற்றவராக இருக்கிறார் மரணமற்றவராக இருக்கிறார் காட் இஸ் இட்டர்னல் எவர் லாஸ்டிங் ஆகவே மரணம் அவரே ஆளவில்லை அப்போது தேவனுடைய குமாரன் ஜீவனுள்ளவராக இருக்கிறார் அதை தான் இங்கே சொல்கிறாரு பாருங்கள் நீர் கவனிங்க ஜீவனுள்ள லிவிங் தேவனுடைய காட்ஸ் குமாரன் சன் என்று சொல்கிறார் இந்த அறிக்கையை தான் சபையினுடைய சரித்திரத்தின் அடித்தளமாக நம்ம பார்க்குறோம் கிரைஸ்ட் பீயிங் த லிவிங் சன் ஆஃப் காட் நாட் ஜஸ்ட் அ சன் எ லிவிங் சன் அப்போது ஜீவனுள்ள ஒரு கிறிஸ்து மரணத்தினால் முடிவு பெற முடியாது ஆனாலும் அவர் பூமியில் வந்த பொழுது மனிதனுடைய பாவங்களை சுமந்து மறிப்பதற்காக எருசலேம் நகரத்தில் மூப்பராலும் வேத பாரகராலும் சிலுவையில் கொல்லப்பட வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும் அதை தமது அப்போசர்களுக்கும் அவர் சொன்னார் பாருங்கள் மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தோரு வசனங்கள் அப்பொழுது தாம் கிறிஸ்துவாகிய இயேசு என்று ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் அது முதல் இயேசு தாம் எருசிலேமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேதபாரகராலும் பல பாடுகள் பட்டு கொலை உண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தமது சீஷர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து சபை சரித்திரத்தை குறித்து நமக்கு விளக்கும் போது ராஜ்யத்தை குறித்து பேசும்போது அந்த ராஜ்யம் கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தின் வழியாக எருசலேம் நகரத்திலிருந்து அது தொடங்குகிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் த சர்ச் பிகன் அட் ஜெருசலேம் ஃபாலோயிங் த வெரி டெத் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எருசலேமிலே அவர் பாடுபட்டு கொலை உண்டு 
அவர் தன்னுடைய திருச்சபையை ஸ்தாபிக்கிறார் என்பதை இந்த வசனம் நமக்கு காண்பிக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் இந்த கருத்தின் மேல் தான் சபையானது கட்டப்பட்டிருக்கு இப்பொழுது மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இயேசு அவனை நோக்கி யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே கவனிங்கள் நீ பாக்கியவான் மாம்சமும் இரத்தமும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்திற்கிற என் பிதா இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தினார் இயேசு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்பதை மீன் பிடிக்கிறவனாக இருந்த பேதர் ஒரு அறிவின் கீழே இயேசு யோசேப்பு மரியாளின் குமாரன் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக நீர் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்று சொன்னால் பார்த்தீங்களா அந்த வார்த்தை அவனுடைய அறிவிலிருந்து பிறக்கலை அவனுடைய புத்திசாலித்தனத்திலிருந்து பிறக்கலை அவனுடைய அனுபவ கூர்மையிலிருந்து பிறக்கலை மாறாக தேவன் அதை பர்சுத்தாவினாலே அவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் இட் வாஸ் ரிவீல் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் தட் பீட்ர ஹேட் திஸ் கிரேட் கன்ஃபர்ஷன் ஆகவே இயேசு சொல்கிறார் பாருங்கள் இப்பொழுது பதினெட்டாவது வசனம் மேலும் இப்பொழுது இயேசு தொடருகிறார் தான் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்பதை அந்த கருத்தை தொடருகிறார் ஜீசஸ் கண்டினியூஸ் த கான்வர்சேஷன் மேலும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் என்பது இயேசுவை குறிக்கிறது அறிக்கை செய்த பேதிரிவனிடத்திலும் மற்ற அப்போசல் இடத்துல இயேசு பேசுகிறார் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் முதலாவது இந்த பேதுரு என்ற அந்த ஆள் இருக்கார் அவருடைய பழைய பேர் வந்து சீமோன் இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு ஒரு புதிய பெயராக பேதுரு என்ற பெயரை கொடுத்திருந்தார் இந்த பேதுரு என்ற அந்த வார்த்தை கிரேக்க மொழியில் கையில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கருங்கல் ஒரு கல்லை குறிக்கிறது பெட்ராஸ் என்பது எ லார்ஜ் ஸ்டோன் தட் யூ கேன் பிக் இட் இன் யுவர் ஹேண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கல்லை குறித்து தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம் கைகளால் பேர்க்க முடியாத ஒரு கல் புறப்பட்டு வந்து அந்த ராஜ்யங்கள் மீது மோதியது சிலையை மோதிய கல் வளர்ந்து பெரிய பருவதமானது சிலையோ பதறி தூசியாகி பூமி எங்கும் நிறைந்தது என்று நாம் படிக்கிறோம் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் ஆக தேவன் எழுப்பப் போகிற ஒரு ராஜ்யம் அதை சபை என்று நாம் அழைக்கலாம் பாருங்கள் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் இயேசு கிறிஸ்து திடீர்னு ஒரு கல்லை குறித்து இங்கே சொல்கிறார் அதை தான் நம்ம தானியல் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் இந்த கல்லின் மேல் இயேசு கிறிஸ்து ஆரம்பம் முதல ஒரு வகையில் கல் என்ற ஒரு உருவக பேச்சினாலே அவர் பேசப்பட்டு வந்திருக்கிறதை தீர்க்க தரிசனமாகவே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் ஆனாலும் அவனுடைய வில் உறுதியாய் நின்றது அவன் புயங்கள் யாக்கோப்பனுடைய வல்லவரின் கரங்களால் வளர்த்தன இதனால் அவன் மெய்ப்பனும் இஸ்ரவேலின் கண்மலையும் ஆனான் இது ஒரு தீர்க்க தரிசன வசனம் யாகூபு தன்னுடைய மகனாகிய யூதாவை குறித்து பேசும்போது இயேசு கிறிஸ்து யூத கோத்திரத்தில் வருகிற மெய்ப்பனாகவும் திருச்சபையினுடைய அஸ்திவார கண்மலையுமாக இருப்பதாக ஒரு தீர்க்க தரிசனமாய் பேசப்பட்டது ஆதியாகமும் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சமாதான கத்தர் வருமளவும் செங்கோல் கவனியங்கள் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை நியாய பிரமாணிகன் அவன் பாதங்களை விட்டு ஒழிவதும் இல்லை ஜனங்கள் அவனிடத்திலே சேருவார்கள் இந்த இடத்துல இஸ்ரேவேலில் அதாவது யாக்கோபில் பனிரெண்டு பிள்ளைகள் மத்தியில் யூதா அந்த யூத கோத்திரத்தின் வழியாக உலகத்தை ஆளக்கூடிய ராஜாதி ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் அந்த மெய்ப்பன் வருகிறார் அவருடைய கையில் அவருடைய கையில் சமாதானம் இருக்கும் அவருடைய கையில் செங்கோல் இருக்கும் பொது அரசர் கையில் தான் செங்கோல் இருக்கும் அவன் பூமியை ஆளுவான் ஆனால் இயேசு கையில் இருக்கிற செங்கோல் 
மனிதர்களை சமாதானத்தின் கீழே நடத்துகிற செங்கோலாக இருக்கிறது அதே நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் அந்த செங்கோலை வைத்து சமாதானத்தின் கீழ் நடத்துகிற அந்த ராஜாதி ராஜா மெய்ப்பனாகவும் இருக்கிறார் கண்மலையுமாகவும் இருக்கிறார் இதெல்லாம் நம்ம கூட்டி படித்தோம்னா அந்த கண்மலை யார் என்பது நமக்கு தெரிகிறது ஒன்று குறிந்தியர் பத்தாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் எல்லாரும் ஒரே ஞானபானத்தை குடித்தார்கள் எப்படி எனில் அவர்களோடு சென்ற கவனிங்கள் கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே மறுபடியும் மறுபடியும் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு கையடக்கமான கல்லாக கண்மலையாக அவர் எப்போதும் பேசப்படுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏசையா இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பக்கம் எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஆதலால் கத்ராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறதாவது இதோ அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்லை நான் சியோனிலே வைக்கிறேன் சியோன் என்பது எருசிலேம் அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும் விலையேற பெற்றதும் திட அஸ்திபாரமுமான மூளை கல்லாயிருக்கும் விசுவாசிக்கிறவன் பதரான் அதாவது தேவன் அந்த கல்லை குறித்து பேசும்போது விசுவாசம் உள்ள மனிதர்களை நம்ம காண்பிக்கிறார் அந்த கல்லின் மேலே விசுவாசம் வைக்கிற மனிதன் நஷ்டமடைய மாட்டான் அந்த கல் பரீட்சிக்கப்பட்டது சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து அந்த பரீட்சையை சந்தித்தார் அந்த கல் விலையேற பெற்றது அவர் சிந்திய ரத்தம் விலையேற பெற்றதாக இருக்கிறது அந்த கல் திட அஸ்திபாரமானது அந்த கல்லை அழிக்கவோ அசைக்கவோ உலகத்தில் எந்த ஒரு வல்லமையும் இல்லை இதுவும் ஒரு தீர்க்கு தரிசனமாக பேசப்பட்டிருக்கிறத நீங்கள் கவனிக்கலாம் சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு பக்கம் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் வீடு கட்டுகிறவர்களால் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைகல்லாயிற்று அது கத்திராலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது வீட்டை கட்டுகிறவர்கள் இந்த கல் சரியில்லை என்று தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் இது வேகாத கல் இது சரியில்லை இதை வைத்து கட்டினால் கட்டிடத்துக்கே ஆபத்து என்று தூக்கி எறிந்து விடுவார்கள் அவிதமாக இயேசு மனிதனாக வந்தபோது ஒருவர் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகாது என்று தூக்கி எறியப்பட்ட ஒரு கல்லாக போனார் அவர் சிலுவில் மறிக்கும் போது அந்த மரணத்தின் அர்த்தத்தை அந்த யூதர்கள் விளங்கிக்கல தே ரிஜெக்டட் ஹிம் அஸ் அன்பர்னிஷ்டு ஸ்டோன் நாட் ஃபிட் ஃபார் பில்டிங் அது பயனற்ற ஒரு கல் என்று அவங்க நினைச்சாங்க ஆகாத கல் என்று தூக்கி எறிந்தார்களே அந்த கல் தான் உன்னை ரட்சிக்கும் கல் அது தலைக்கு மூளை கல்லாக மாறியது இப்பொழுது எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூற்றி அறுபத்தைந்தாவது பக்கம் இருபதாவது வசனம் அப்போ சிலர் தீர்க்கதர்ச்சிகள் என்பவர்களுடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமா இருக்கிறீர்கள் பெனால் அடிக்கோடுங்கள் அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூளை கல்லாக இருக்கிறார் அப்போது தேவனுடைய வார்த்தையின்படி ஆதியாமம் தொடங்கி அவர் ஒரு கல் கண்மலை என்றெல்லாம் தொடர்ந்து நாம் படித்து கொண்டே வந்தோம் அது பரீட்சிக்கப்பட்டது விலையேற பெற்றது திட அஸ்திபாரமானது தேவன் அதை சியோன் என்று சொல்லக்கூடிய எருசிலேமில் வைக்கிறார் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அனைத்தும் இயேசனுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறியது அதனால தான் மத்திய பதினாறாம் அதிகாரத்தில் இயேசு இப்படி சொல்கிறாரு மேலும் நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் கவனியுங்கள் பெனால் அடிக்கோடுங்கள் என் சபையை கட்டுவேன் இந்த இடத்துல என் என்பது கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது சபை என்பது ஒருமையான வார்த்தையாக இருக்கிறது சர்ச் என்ற வார்த்தை சிங்குலர் சபைகளை கட்டுவேன் அப்படின்னா புளூரல் இட்ஸ் நாட் மென்ஷன் சர்ச்சஸ் இட் மென்ஷன்ஸ் சர்ச் இயேசு ஒருவர் தான் கண்மலை இயேசு ஒருவர் தான் ராஜா இயேசுவின் சரீரம்தான் அந்த சபை ஆக என் சபையை அடுத்தது என்னென்னு சொல்கிறாரு கட்டுவேன் ஆங்கிலத்தில் பில்ட் என்ற வார்த்தை நம்ம எல்லாருக்கும் கட்டுறதுனா என்னன்னு தெரியும் இயேசு த 
தமது சிலுவையில் திருச்சபையை கட்டுகிறார் அவருடைய பாடுகள் வழியாய் அவர் சிந்திய இரத்தத்தின் வழியாய் அவர் கொடுத்த ஆவின் வழியாய் அவர் சபையை கட்டினார் அதனால் சபையானது இயேசும் இரத்தத்தால் கட்டப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது அப்போஸ் நடவடிகள் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனம் ஆகையால் உங்களை குறித்தும் கவனிங்கள் தேவன் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினால் பேனால் அடிக்கோட்டுடுங்கள் சம்பாதித்து கொண்ட சபையை மேய்ப்பதற்கு பர்சுத்தாவி உங்களை கண்காணிகளாக வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஆக தேவன் சபையை இயேசு கிறிஸ்து சிந்திய இரத்தத்தினால் கட்டினார் அல்லது விலைக்கு வாங்கினார் எல்லாம் ஒன்று தான் இப்பொழுது ஒரு சின்ன கேள்வி நீங்களும் நானும் நினைக்கிற மாதிரி தெருவுக்கு ஒன்றாக ஊருக்கு ஒன்றாக மனிதர்கள் பாரம்பரியத்தின் கீழே மத வியாபாரிகள் மத துரோகிகள் மத எதிரிகள் புலம்பி கொண்டிருக்காங்க கள்ள தீர்க்கு தரிசிகள் பறந்து கொண்டிருக்காங்க எங்கே பார்த்தாலும் சபை என்ற வார்த்தை நம்ம கேட்டாலும் கூட அந்த சபைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம படித்த சரித்திரத்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா ஏதாவது அடையாளம் இருக்கா ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தப்போ ஒருத்தன் ஒன்றுத்தனை பார்த்து சொன்னால் உன் உடம்பில் என்ன ரத்தம் ஓடுதுன்னு கேட்டான் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா நீ ஒரு குற்றவாளி நீ ஒரு பாவி நீ அநீதி உள்ள ஆள் அதை சொல்கிறதுக்கு அவன் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறான் உன் உடம்பில் என்னடா ரத்தம் ஓடுது என்ன ரத்தம் ஓடுதுன்னு கேட்டான் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறது அப்போ நம்ம அந்த சபையில் இருக்கிறோம் என்றால் கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நமக்குள்ளே ஓடணும் அதனால் தான் அது பரீட்சிக்கப்பட்டது விலையேறப்பட்டது திடாசிபாரமாக இருக்கிறது இந்த சபையை இயேசு கிறிஸ்து மூப்பராலும் வேத பாரகராலும் பரிசெய்கிறாலும் காட்டி கொடுக்கப்பட்டு கொலையுண்டு மூன்றாவது நாள் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக சொன்னார் அதனால் தான் இயேசு மத்திய பதினாறாம் அதிகாரத்தில் நான் என் சபையை கட்டுவேன் என்று சொன்னார் சபையை கட்டும் பணி இயேசு கிறிஸ்துவ தவிர வேறு ஒருவருக்கும் கொடுக்கப்படல இன்றைக்கு நாம் எல்லாரும் சபையில் இருக்கலாம் ஒருவர் சபை தொடங்கி நடத்தலாம் ஆனால் சபையை அவர் உருவாக்கவில்லை சபையை தேவன் உருவாக்குகிறார் இயேசுவின் ரத்தத்தினால் உருவாக்கினார் அதை நாம் தொடர்ந்து பின்பற்றி வருகிறோம் இந்த சபை சரித்திரத்தின்படி வசனத்தின்படி நாம் நடக்கும்போது கிறிஸ்துவால் சாபிக்கப்பட்ட அந்த மூளைக்கல்லின் மேலே நாம் வைக்கப்பட்டவர்களாக இருப்போம் நாமும் அந்த சபையின் அங்கமாக இருப்போம் இப்போது மதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கிறித்தவர்கள் அவர்களுக்கு சரித்திரம் இல்லை சரித்திரம் இல்லாதனால் மனிதர்களுடைய ஒரு நல்ல பேச்சு அல்லது ஒரு கள்ள தீர்க்கு தரிசனம் ஒரு தவறான அபிப்பிராயங்கள் நல்ல பேச்சு சில சமயங்களில் அதாவது மனிதனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நல்ல பேசுவது திருச்சபையில் சமாதான பேச்சுகளை பேசுகிறதுனால நாம் அங்கே போயிடுறோம் ஆனால் அங்கே போன பிறகு தான் தெரியுது இது மனிதர்களுடைய கூட்டம் இங்கே இயேசும் ரத்தம் இல்லை அவருடைய உபதேசம் இல்லை அவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்த்த அந்த ராஜ்யத்தின் தன்மை நமக்கு உள்ளே இல்லை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் போதகர்கள் இதை விளங்கிக்கணும் சர்ச் இஸ் நாட் ஏ மேன் மேடு டாக்டர் சபையானது ஒரு மனிதனால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு போதனை அல்ல அது தீர்க்க தரிசனத்திலும் கிறிஸ்தனுடைய வாயினாலும் சிலுவை மூலம் நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த சரித்திரத்தை தாண்டி அதற்கு தூரமாக ஒரு சபை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது கத்தோலிக்கர்கள் நாங்கள் தான் சபை என்று சொன்னாங்க ராட்டஸ்டின் மக்கள் நாங்கள் தான் சபைன்னு சொல்கிறாங்க பெந்தகோச மக்கள் தங்கள் நெஞ்சை கிழித்து கொண்டு நாங்கள் தான் சபைன்னு சொல்கிறாங்க பரவாயில்ல நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருங்க ஆனால் இன்றைக்கு நான் படித்த பாடத்தில் கிறிஸ்து தான் சபை அவருடைய மரணம்தான் அதை கட்டினது அவர் சிந்திய இரத்தம்தான் அதை விலைக்கு வாங்கியது அந்த சபையை பாதாளம் மேற்கொள்ள முடியாது 
மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவாய் இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் மீதி இருக்கிற வரி கவனிங்க பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை தி ஹேடிஸ் ஹாவ் நோ பவர் டு ஓவர் கம் த சர்ச் அதாவது உலகத்தில் எல்லா மனிதனையும் அவனுடைய யோசனையும் பாதாளம் மேற்கொள்ளும் ஆனால் கிறிஸ்து கட்டின சபையை பாதாளம் மேற்கொள்ள முடியாது அதற்கான அதிகாரத்தை கிறிஸ்து ஒருவரே உடையவராக இருக்கிறார் ஹெல் ஹஸ் நோ பவர் ஆக பாதாளத்துக்கு சபையின் மேலே அதிகாரம் இல்லை இந்த சபைக்குள்ள நீங்கள் வருவதற்கு தேவன் திறவுகோலை தந்திருக்கிறார் அந்த திறவுகோலை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த திருச்சபைக்குள் வந்து விடலாம் அந்த போதனைக்குள்ளே நீங்கள் வந்து விடலாம் வெளிப்படுத்தல் முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் பேனால் அடிக்கோடுங்கள் நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோள்களை உடையவராயிருக்கிறேன் கிரைஸ்ட் ஹாஸ் த கீ டு ஓவர் கம் த ஏடிஸ் த பவர் ஆஃப் டெத் இந்த ரெண்டும் மரணமும் பாதாளமும் ஜெயிக்கக்கூடிய இடமாக ஒரு திறவுகோலை போல திருச்சபை இருக்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த சபைக்குள்ளே வரும்போது இயேசுன் அதிகாரமாகிய அந்த சாவின் வழியாக மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயிக்கிறவனாக இருக்கிறான் இப்போ நான் ஒரு சபையில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் மரணத்தின் மீது பாதாளத்தின் மீது ஜெயமுள்ளவனாக இருக்கிறேன் ஐ ஹாவ் அத்தாரிட்டி டு ஓவர் கம் ஐ ஆம் அ கான்கரர் ஓவர் டெத் என்ற அர்த்தத்தில் தான் இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம படித்த இந்த பாடத்தில் ஆதி ஆமத்தில் பார்த்தோம் சங்கீதத்தில் பார்த்தோம் ஏசிய புத்தகத்தில் படித்தோம் தானியில் படித்தோம் புதிய ஏற்பாட்டில் பல புத்தகங்கள் எடுத்து உங்களுக்கு காண்பித்தேன் ஏசு தான் அந்த கண்மலை அந்த கண்மலை என்பது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கல் மட்டும் அல்ல கல்லை போன உறுதியான தேவனுடைய வாக்கு தான் அது ஏசு கிறிஸ்து மனிதர்களை ரட்சிக்கும் கண்மலையாக இருக்கிறார் அவரே போடப்பட்ட அஸ்திபாரமாக இருக்கிறார் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேலே நாம் கட்டப்பட வேண்டும் இந்த கண்மலின் மேல் கட்டப்பட்ட மனிதன் வெட்கப்படுவதில்லை அவன் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தவனாக இருக்கிறான் தேவன் அவனுக்கு திறவுகோலை தந்திருக்கிறார் ஆகவே அவன் ரட்சிக்கப்பட்டவனாக இருக்கிறான் இந்த சரித்திரம் தெரியாமல் நீங்கள் அறுபது வருஷம் நாற்பது வருஷம் அங்கத்தினர்கள் என்று சொல்வதனாலோ உங்கள் உடையை வெள்ளை உடையாக மாற்றிக்கொள்வதாலோ தரையிலிருந்து ரெண்டு அடி உயரத்துக்கு எம்பி குதித்து பாட்டு பாடி ஜபிக்கிறதுனாலோ அல்லது நீங்கள் உங்கள் வீட்டை விற்று தியாகம் செய்கிறதுனாலோ ரட்சிக்கப்பட முடியாது தெர் இஸ் நோ வே தெர் இஸ் நன் ரைச்சியஸ்னஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஏசு கிறிஸ்துவே அல்லாமல் வேறு நீதியும் இல்லை நமக்கு ரட்சிப்பும் இல்லை ஆகவே சவை என்ற வார்த்தையும் ராஜ்யம் என்ற வார்த்தையும் ஏசு கிறிஸ்துனால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் என் யூ கோ டு எ சர்ச் யூ கேன் ஆல்சோ கால் இட்ஸ் எ கிங்டம் சபை ராஜ்யம் என்று அழைக்கலாம் ராஜ்யத்தை சபை என்று அழைக்கலாம் இரண்டுக்கும் தலை இயேசு கிறிஸ்துவே என்று சொல்லி இதனுடைய தொடரை நாளை நாம் கேட்கலாம் பிரார்த்தனை செய்வோம் கிருவையும் இறக்கமும் தயவு நிறைந்த தகப்பனே அஸ்திபாரமான அந்த கல்லின் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறவன் பதரான் என்று சொல்லப்பட்டது உமது சத்தியத்தை விளங்கிக் கொள்ள மனிதர்களுக்கு தயவு தாரும் கத்ராகி இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேடும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் குற்றம் நீங்கி விடகுணமாறிற்றா ஆட்டுக்குட்டி என்ற தொத்தினால் மாசில்லா சுத்தமா சுத்தமா தீர்வு குற்றம் நீங்கி விடகுணமாறிற்றா 
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு